早晨好，哎呀，我们今天起的比较早哈，因为这边一大早开始，我们就要开始铺草皮种树了。人家很早就上来开始铲这这块地方了哈，因为他这个地面要平整，要把这些石头全部挖出来。这边的网子我们要也要揭掉了，因为草皮铺完之后它也没什么用。哎，上午回车里边又补了一脚啊，然后呢？他们已经开始挑石头，挑到这儿了哈。这个这里边这点石头啊，真的是有点烦人，还混在土里边，也没法弄。咱们他们已经上来了哈，你在厨房里边在做做菜了。嗯，咱们带着吃的上来。今天我们在山上弄的吃饭，然后这边这两个炉子敲掉了哈。嗯，反正我们用不上，我们把它做成这个炒茶的这个灶啊，炒茶的灶，所以要高一点，那个锅面是斜着的嘛，所以这个看外面砖头已经弄过来了，到时候在这儿砌两个做茶叶的灶。啊，我们车里呢相对来说就比较乱，昨天晚上也没有怎么收拾啊，床铺也没有收拾，我们先洗个脸吧。好，我们今天要把这个房车移动一下哈，因为我们这边开始要今天要栽树了，要有吊车进来。我这个车倒在这儿，碍事儿，所以我们要把遮阳棚先收掉。都先别动了，我看哪个了。然后我们昨天下山打了些柴油，还在车后边放着呢哈，一直没拿出来，这玩意儿不能一直放在车上。啊，好重！要先拿下来，先放在这儿。还有一些，这个叫什么尿素，这三桶应该能加满。好，然后还有昨天我们要拿在拆上来的一些茶具，因为上面这些茶具打的七七八八了。连个泡茶的都没有。哦，今天，呃，大姐又去采茶了哈，那边已经晒好了，这边又是新鲜的，刚好我们可以在这边泡一下。刚好你看这个文文之前买的这些树种啊，其实这些树种都很很很名贵的，很稀少的，很少见的。但是他跟我说了，我又不懂。像这种花，我们要今天要把这些也全部种掉，刚好他们在。呃，种、呃、种草皮，种树，然后把这些，你看地上全在盆里摆着嘛，我们要找地方把它安置好。哦，这都结果了，挂的满满的。柠檬，是柠檬吧？应该是，我家里边就这种的。好，我们要把车移到那边去啊，因为等会儿这边要上上一个吊车上来，所以拓展看不用收了吧<咳>？地方够宽。这就没有关系，稍微移动一下。好、啊，我们先移动到这边，因为我们车位上现在还没搞干净啊。这个得把土弄下去，草种在这个八字砖的孔里，然后再停车。所以我们先暂时停到这个十字地上，这边可以。先暂时停到这儿吧，他那个吊车可能要从这边走，看够不够距离。哇，树来了！哦，这树带吊车的，一边可以拉东西，一边可以吊东西。啊，好，这大车往下准备卸树哈，这是我们的第一批植物到了。看、哎，就像是这样的大车都可以进到我们地里来，相当于是这种齐头的卡车的房车也可以停到我们这边来哈。哎，我们先摆一个餐桌在这儿哈，你看。临时吃饭的一个地方，挺好。倩倩过来找块布抹布，把这个凳子都擦一下。上面已经很久，小心啊，那个上面有刺，你慢慢的擦，得顺住那个纹，别一下扎在手里。它竹编呢，就是存在这么个问题。咱们已经在那边在做饭了，好多水果捡回来的都不认识，这都是我们山后边的，捡下来的。现在是
一点多，工人们都在午休哈，下午就要开始铺这个草皮了，草皮已经全部拉上来了。现在我们这个地里边现在真的成了变成施工现场，看看这个三角梅怎么样？这三角梅老大一个了，到时候我们给它种在门口，让它把我们那个门全部爬满。这种还是自卸车，这草坪直直接打包好了，直接就一倒就完事儿了，还挺方便的。我还在想他们要怎么卸，哪有这么多工人卸卸的？这边的这个角落啊，铁皮棚子那边要等一下，所以要啊，这边就要用吊车了啊，因为这个东西太重了。往这个地方一埋，对吧？它很密，这个东西大家拔起来就很大。在版纳，这些植物都长得很快。位置太对了。对对对，连挡电箱、挡电线杆嘛，对吧？然后我们下面再种一些低矮的植物，把这边地就全挡起来。因为这后边有棵树死掉了嘛，然后现在人家家那边，我倒是想帮他砍掉。但是呢，算了吧，我们搞一棵更大一点的。这边还有个霸王钟，我们要种在这个地方哈。这边的景是不能遮挡的，但是我们门口这几个地方要有一个高一点的哈。这个掉下来有点难度啊，因为它在我们门口这个坡这儿，所以先要剪掉一部分叶子。这个叶子如果太多了，它这个树脱水就很快。所以呢，要把这个叶子剪掉之后，让它慢慢的发。哎，可惜了了，但是没有办法，这是成活。只能把它剪掉，让它重新长。这个是相当相当重的啊，把上面这些叶子剪掉一部分，感觉秃秃的，得让它重新发了。哦，这棵有点难掉的哈、啊，它改变了两种掉的这种方式，才把它放过去。哦，它要再再再掉起来，我的天，种这棵树真是费劲。这边这棵已经种好了哈、啊，你看从这个后边就看不到那棵枯死的树了，因为那棵树刚好在人家那边，我们也没法弄它。啊，这个种起来了哈、啊，我们现在是第一批植物，第一批植物到的时候先呃种一部分。我们这个大门左侧呢是炮仗花，爬满炮仗花，到时候让它哈。然后那边是三角梅，让它把右侧爬满，还有一些虎尾叶啊什么的要放在门口。所以到时候这边是黄的，那边是红的，对吧？咱们上的植物就这样。哎，这就是我昨天拍的那个，很好看的那个啊。这个我们要种在门口，它这个花瓣会一半一半的打开。然后打灶的师傅也来了啊，我们后边要做两个茶叶炒茶的灶，灶台，把之前那两个灶拆掉了。啊，再再弄那个。好，可以。嗯，看、嗯、这个不是普通的芭蕉花哈。是粉，粉色的，所以芭蕉在版纳很常见，但是这种粉色的芭蕉花并不常见。泰国进口的品种，我们山上有很多那种芭蕉花，就到时候给它拔掉点，太多了。看这边，三角梅种在这边，这边就爬成红色的，那边是炮仗花，爬成红色啊，还有种紫色的，中间是紫色的，这两根。很好看了，大门这个地方就很好看了。现在在搞我们的云海车位那些植物，这边开始这个铺草皮了哈。那个铝人胶现在都绑着呢，所以这一排大概隔个一米五种一棵，一米五种一棵。那覆坡植物到时候在这个坡上一覆，对吧？就看不到这个土了，全部挡起来。这边我们要种一些会开花的树，现在看起来好像是干枝啊，因为。为了减少它的水分挥发，他们把这上面的叶子要搞掉一些，一树成功率才高。但这东西我也不懂。然后那边现在在种鸡蛋花，鸡蛋花也是全部叶子全部搞掉了哈。当它开花的时候，鸡蛋花很漂亮的嘛。啊，在这边，看这是个啥？这是刚刚他们在那边搬鸡蛋花的时候搬断一个枝子，然后那个老板说这样子插到土里就能活。这边真的是就土里边插一根棍子都能活。你看这土里边不知道哪来的这些白色的泡沫小球哈、啊，搞得这个里边就很难看。倩倩现在正在用那小吹风机啊，这泡沫小球吹走，那土里边放这些东西不好看
一点点给它刮走。嗯，塑料泡沫，这应该是什么包装里边弄出来的？嗯，而且还踩不瘪，哎，好烦人。那这一排都有。那这个土里边有多少吗？那塑料的，这也不知道是从从哪能弄过来这么多。白色小球，先吹走。好，我们这个草坪面积实在太大了，这边只能铺一部分。然后那边现在再铺了，就是我们车位上的云海车位上的再铺。现在目前，现在在这修剪这个花呢。这是之前我们买回来之后忘种在地里，所以有一部分枯掉了。那现在在这儿，把这个枯枝烂叶全部给它剪掉啊！神秘果就变成这样子了。会不会看适合？这边这个铝人胶，因为现在先绑起来嘛，让它先刚种进去。等它这个根扎下去之后，把那个一解开，它就会成一排，是吧？长大了之后，它就是一个屏障。嗯，看那边这几个枯竹子，那叫黄金竹，它不是死掉了啊，就像是插了几根竹竿一样，但其实它是活着的，扎根也能活。嗯、啊，这边今天我们是第一批种的植物啊，之后的植这些植呃中，还有矮的植物要之后补种。对，那这边你看，你前面草皮一铺，哎，就舒服多了哈、啊。然后我们的这边专门搞了一个这样子的，我也不叫不上它的名字哈、啊，凤尾胶还是什么胶，很好看这个。虎尾椰啊，这两个价格还是挺高的，那边也是一样，种到这个位置，这就是我们的花园。到时候再搞一些呃砖头，把这边围一下，围个花池，对吧？不要这样子，这样子放。花池我们回头等，所有的植物都种完之后，再来再来弄啊。哼，刚才一个鸡蛋花的断枝，被我搞了个小花坛，我要让它活，重新养。<咳>其实是。花池啊，可以用这种小碎石，这样子堆，只不过是这活没人愿意干，活太小，只有我们自己来，自己来搞了啊。先搞了个样子，还挺好看的，把这个花全部搞成那样子，因为我们这儿就这小碎石多，因为当时拉上来的也比较多。差不多时间了，这些工人都要下班了，其实工人都是按点上下班的，看来今天也就铺铺这么多了，明天还要有一些植物拉上来哈，我们是分批拉上来。草坪要喷一下的嘛，这个这个好像是有一个花洒啊，就多买几根这个管子就可以了，每个桩上插一个，这样它也不用每天扯着管子四处扯，直接就立到这儿，让它喷就好了。今天我们在山上吃的饭哈、啊，然后吃完饭我们打算去我们周边去逛逛，看看我们周围的风景。明天还有一批植物上来，今天因为它要一批一批的种，不然的话这个工人来不及，花放外边就是要死掉了。这个还在绑着，没有展开，展开它是个圆球。顺便带着奥斯卡去后边山上逛逛，像我们山上这种大石头超级多，我们那个地里边就有。而道路两边这些都是荔枝啊，都是荔枝，这根本吃吃不赢。我们自己院子里边那棵，我们自己就估计都吃不赢。这外边全都是荔枝，走，溜溜去。看、啊，这是我们下边那条路一直走哈，这儿有一家，风景也很不错的哈。只不过是它遮挡起来了哦，它可以看到景洪城。看它下面还自己搞了一片菜地呢。它这边可以看到景洪城的啊，你看。只不过现在有点雾霾，等过段时间天气好了之后就看得很清楚了。在网上吃饭就可以。哦，上去走了一圈哈、啊，现在下来已经快八点钟了，又回到了我们的阿路那。<笑>